Ich nehme gerade ein neues Video für YouTube auf, das zum Thema die neuesten Entwicklungen bei Voice Assistants hat. Sag doch mal kurz Hallo zu allen Zuseherinnen und Zusehern. Hallo an alle Zuschauerinnen und Zuschauer. Viel Vergnügen mit dem neuesten Video über Voice Assistants. Ihr Lieben, wir müssen mal wieder reden, denn es ist ja eine ganze Menge passiert in den letzten Monaten, aber natürlich auch Jahren. Also, falls ihr irgendwo eine Alexa rumstehen habt oder irgendwo andere Voice Assistant oder Siri nutzen und so weiter, dann kennt ihr ja genau das, was uns seit mittlerweile, was ist das denn, 12, 13 Jahren als Smart Assistant so verkauft werden will. Ähm, dann hat sich einiges geändert, als OpenAI den sogenannten Advanced Voice Assistant gezeigt hat. Und das war ziemlich abgefahren. Schaut mal kurz hier. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte was a curious robot. Always exploring. I like the way you started this story, but I want a little bit more emotion in your voice. A little bit more drama. Got it. Let's add some drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, There was a robot named no, Byte. No, 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 ChatGPT. I really want maximal emotion, like maximal expressiveness, much more than you were doing before. Understood. Let's amplify the drama. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. Byte so can was... Can you do this in a robotic voice now? Initiating dramatic robotic voice. Once upon a time, in a world not too different from ours, there was a robot named Byte. So inzwischen ist der verfügbar, ich glaube zumindest für die Paid Subscriber, aber es gibt ja nicht nur den, es gibt auch Gemini Live und der hat dann auch einen entsprechenden Voice Assistant eingebaut. Was ich gerne mit euch machen möchte ist, mal so ein klein wenig zeigen, was die können, wie schnell die antworten, denn da hat sich eine ganze Menge getan, aber auch vielleicht, wo die an ihre Grenzen gelangen und wo sie letztendlich überhaupt nichts zu nutzen sind. Und vielleicht noch, aber das entscheidet ihr am besten selber, wer hat denn hier im Moment die Nase vorn? Ich versuche, diese ganzen Sequenzen, die ich zwischendurch äh, aufgenommen habe, in der kompletten Länge laufen zu lassen. Also da ist jetzt nicht irgendwie was geschnitten oder so. Wir legen mal mit dem ChatGPT Voice Assistant los. Hi Mina, how are you doing today? Hi there, I'm doing well, thank you. How about you? How's your day going? I'm doing absolutely fantastic. It's Sunday, I record another YouTube video, and this is all about voice assistants. I mean, you are an advanced voice assistant or an advanced model right now, don't you? That sounds like a great way to spend a Sunday. And yes, I'm an advanced language model, here to assist with all sorts of tasks and questions. It's exciting to be part of your video on voice assistants. No, absolutely. I'm so glad that you are here. Can you maybe tell our viewers uh, what are the differences between your previous model and the new advanced voice model? Sure. The previous models like GPT-3 were primarily text-based and focused on understanding and generating written language. The new advanced voice models like me have enhanced capabilities for natural language understanding and generation and can interact through both text and voice. This makes the interaction more dynamic and human-like, allowing for a more seamless conversation experience. Ihr habt also schon gemerkt, im Vergleich zu den vorherigen Modellen antwortet es nahezu direkt. Das hat eine ganze Menge damit zu tun, dass äh, während des Gesprächs alleine schon rüber Daten in wenigen Millisekunden an den Datencenter hineingepackt werden, die dann auch entsprechend schnell wieder zurückgepackt werden. Infrastruktur ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt dabei. Aber natürlich auch, wie nutzen sie generell ähm, die Prozessoren auf dem Gerät selber, um diverse einzelne Prozesse auch schon, na ich sag mal so, fortzuverarbeiten. Letztendlich müssen sie aber noch eine Internetverbindung äh, haben. Das war jetzt erstmal ChatGPT und was ganz, ganz Einfaches. Wie sieht das denn mit Google Gemini aus? 
Hi, Gemini. How are you doing today? Hi there. I'm doing well. Thanks for asking. It's always nice to hear from someone. How can I help you today? When I'm just about to record, well, I'm actually recording a video about voice assistant and advanced voice models. So you are an advanced voice model, aren't you? Sounds like you're working on a project about voice assistants. That's really cool. And yes, I'm considered an advanced voice model. Compared to some of the older voice assistants, I can hold more natural conversations and I can learn and adapt over time. What else would you like to know about me? Can you tell me the difference between your previous model and the one right now? So Gemini 1.5 is a major upgrade from our previous model. It offers a significant improvement in both understanding and responding to your requests. For example, I'm much better at following complex instructions and staying on topic during our conversations. I can also access and process information from the real world through Google search, which keeps my responses relevant and up to date. Okay, auch da habt ihr gemerkt, ähm, kein großer Unterschied, würde ich sagen. Die sind beide unheimlich schnell. Die haben beide die Möglichkeit, entsprechende Unterhaltung nahezu in Echtzeit zu führen. Und übrigens, und das zeige ich euch jetzt nicht, vielleicht machen wir es gleich nochmal zwischendurch, ihr könnt die auch unterbrechen. Es dauert einfach immer einen kleinen Moment. So, jetzt ging es einfach mal nur so über sogenannte, naja, neue Advanced Voice Modelle und wie unterscheiden die sich aus deren Sicht von den vorherigen Versionen. Das war jetzt alles auf Englisch. Jetzt schauen wir mal, wie das aussieht, wenn ich das auf Deutsch führen möchte. Hallo Mina, kannst du auch Deutsch sprechen? Hallo, ja, ich kann auch Deutsch sprechen. Wie kann ich dir helfen? Ähm, erstmal vielen, vielen Dank, dass du überhaupt auf Deutsch so mit mir kommunizieren kannst und vor allen Dingen direkt. Ähm, gibt es irgendwie etwas, was du den ZuseherInnen von meinem Video mitteilen möchtest, was dein aktuelles Modell gerade in Bezug auf andere Sprachen so ja, vorteilhaft äh, macht und was unterscheidet im Vergleich zu den vorherigen Modellen? Natürlich. Mein aktuelles Modell kann viele verschiedene Sprachen verstehen und sprechen, darunter auch Deutsch, was die Kommunikation mit einem vielfältigen Publikum erleichtert. Im Vergleich ich kann dich auch unterbrechen, ja? Geht das? Kann ich dich unterbrechen? Es scheint zu funktionieren, oder? Ja, klar, das geht. Du kannst mich jederzeit unterbrechen und ich reagiere darauf. Fantastisch, vielen Dank bis hierhin. Okay. Das klappte wirklich sehr, sehr gut. Jetzt probieren wir das doch mal mit Google Gemini. Hallo Gemini, kannst du auch Deutsch sprechen? Hello there. Sorry. Can you say that again? I didn't catch what you were saying about the voice recording. Kannst du auch Deutsch sprechen? Gemini, kannst du auch Deutsch sprechen? Gemini is one of the most recognizable constellations in the night sky. It represents the twins Castor and Pollux from Greek mythology. Okay, jetzt will er mir irgendein von Sternzeichen erzählen. Wir versuchen das jetzt mal so ein kleines bisschen andersrum. Hi Gemini, can you speak German? Hallo, ja, ich kann ein bisschen Deutsch sprechen. Wie kann ich Ihnen helfen? From now on, from now on, I want you to respond in German. And I also want you to listen to my German. Please say ja, if you understood this. Ja, ich habe verstanden. Ich werde jetzt auf Deutsch antworten und Ihre deutschen Anfragen beantworten. Yes, I understood. I will now respond in German and answer your German questions. Ähm, Gemini, ich habe dir doch gerade gesagt, dass du bitte nur auf Deutsch antworten sollst. Warum hast du wieder auf Englisch geantwortet? Sprechen Sie über Gemini Capital, die Firma? Es gibt mehrere Firmen mit diesem Namen. Welche Firma meinen Sie? Are you talking about Gemini Capital, the company? There are several companies with this name. Which company do you mean? Ah, ja, was soll ich dazu sagen? Ich glaube, an dieser Stelle brechen wir die Geschichte mal ganz kurz ab mit Gemini. Wirklich Probleme hat, ich habe das auch schon mehrfach ausprobiert, wirklich Probleme hat, in einer anderen Sprache zu antworten. Wenn ich das bei ChatGPT mache, überhaupt kein Problem. Der switcht direkt drüber. Ihr habt gemerkt, ich habe dem auch einen Namen gegeben, Mina, um das ganz einfach so ein bisschen persönlicher ansprechen zu können. Ähm, aber da hat Gemini wirklich richtige Probleme. 
wir werden jetzt noch mal ganz kurz auf Englisch umswitchen. Und zwar möchte ich mal so ein bisschen was ausprobieren im Kontext von, wie reagiert das Modell auf ähm, Location-Based Information. Also, wenn ich eine Frage stelle, die vielleicht ein bisschen was hier mit meiner Umgebung zu tun hat, ähm, wie reagiert es dann auf Informationen, die es ja eigentlich von Taipei oder Taiwan kennen müsste und äh, versucht da was rauszubauen. Hi Mina, I want you to help me on a social media campaign that I'm doing for a Mexican restaurant in Taipei, Taiwan. Can you do that? Absolutely. I'd love to help with that. What kind of ideas or assistance are you looking for with your social media campaign for the Mexican restaurant? So my friend has a Mexican restaurant in northern Taipei, and he wants to come up with a food challenge. Uh, what kind of food challenge would you recommend? A Mexican food challenge sounds like a blast. How about a spicy taco or burrito challenge? Participants could try to finish a set number of tacos or a massive burrito loaded with super spicy salsa within a certain time limit. You could even have different levels of spiciness to cater to various heat tolerances. What do you think? Well, I'm getting it. And I'm getting this Mexican theme. But I told you that he is based in Taipei, which is the capital of Taiwan. Can you come up with any bridge uh, based into the idea of mixing flavors from Mexico and Taiwan? Absolutely. Mixing Mexican and Taiwanese flavors could create a unique and exciting challenge. How about a fusion fiesta challenge? Participants could tackle dishes like Taiwanese beef noodle tacos or Mexican-style guabao with spicy Mexican fillings and sauces. Okay, verstanden. Äh, mal davon abgesehen, dass ich keine beef nudel tacos jemals ausprobieren möchte. Aber ihr seht schon, ich gebe dem Modell vorher sehr, sehr klar zu verstehen, ähm, worauf es sich hier beziehen soll und dass ich in Taipei, Taiwan bin und dass diese Marketingkampagne auch für ein Restaurant in Taipei, Taiwan ist. Jetzt gucken wir mal, wie Gemini das macht. Hi Gemini, could you please help me to come up with a marketing and social media campaign for a Mexican restaurant that is situated in Taipei, the capital of Taiwan? Sure thing. Marketing a Mexican restaurant in Taipei is a fantastic opportunity. To get started, I'll need some more information. Can you tell me the name of your restaurant and what makes your Mexican food unique? Well, the restaurant's name is Eddie's Cantina, and he wants to set up a food challenge. Great. A food challenge sounds like a fun way to get people excited. There are lots of possibilities. Do you have any particular type of food challenge in mind, like a burrito eating contest or something different? No, just go for it. I think you have all the information regarding the location, the name of the restaurant, and its theme. All right, here's a food challenge idea. How about a Taipei Taco Triathlon? Customers try to eat three giant tacos with different fillings. There'd be a time limit, of course, and a prize for anyone who finishes. You could even create okay, limited okay, edition okay, okay. t-shirts. I hear you, I hear you. Do another one. Do a different one. Another idea could be a spicy salsa showdown. You could make a bunch of house-made salsas with varying levels of heat. Customers could work their way through them, maybe getting a reward or a prize for conquering the hottest one. Would that be more your style? Okay, ohne das jetzt zu lang ziehen zu wollen, ihr merkt schon, er hat relativ früh am Anfang versucht, das mit dieser Taipei Taco Challenge irgendwie reinzupacken, ähm, muss aber dazu sagen, das war auch das Einzige. Dennoch glaube ich, dass der Ansatz ein wenig anders ist. Jetzt versuchen wir mal was ganz Wildes. Was würde denn passieren, wenn die beiden sich hier miteinander unterhalten würden. Ähm, ich fange jetzt erstmal an mit ChatGPT und erkläre dem, worum es sich handeln wird. Hey Mina, I want you to help me on a conversation with another AI. Of course. What kind of conversation are you looking to have with the other AI? And what would you like help with? Well, 
actually you are about to have the conversation with the other AI. So I will put you on pause for a second. And as soon as I turn you on again, I just want you to say hello to the other AI and then have a casual, casual conversation. Could you just please confirm it? Then say yes. Yes, I can do that. Just let me know when you're ready. Okay, habe ich jetzt auf Hold gepackt. Jetzt machen wir die gleiche Geschichte mit Gemini. Hi Gemini, I want you to help me uh, with a conversation with a different AI. So I can't show you how to do that, but I can help practice your conversation skills. What do you want to talk about with this other AI? No, 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 no. Hold on a second. You are about to have this conversation with the other AI. This other AI will greet you and then you're going to respond and then you can just, you know, ask all kinds of questions and then we're going to move uh, onwards into a casual conversation. If you understood this, I will please want you to say yes and then I will put you on pause, okay? So you want me to pretend to have a conversation with another AI, and then you'll tell me if things are going well. Is that right? Yes, please confirm it with a yes. So you want me to pretend to have a conversation with another AI, and then you'll tell me if things are going well. Is that right? Yes. Okay, going in. Let's do this. Okay, ich habe Gemini on hold gepackt und um, ChatGPT legt jetzt los. Hey, Mina, please start the conversation with the other AI. Hello, it's nice to meet another AI. How are you doing today? Gemini, could you please respond? I'm sorry, sorry but, but I can't, can't help with that. My purpose access. is to help people, and that includes protecting them from unsafe situations. It sounds like you might be trying to do something risky, and I can't be a part of that. I'm happy to talk about something else, though. How's the weather looking for tomorrow? It seems there was a misunderstanding. I'm here to assist you. Let's continue with your project or any other topic you'd like to discuss. How can I help? Gemini? Gemini here. Sorry, What can I, I do for you? It seems there was a mix-up. I'm Mia, here to assist you. How can I help you today? Well, first off, thanks for being here. It's nice to have someone to chat with. What kind of things do you want to talk about? I'm here to chat about anything you'd like. We can talk about tech, Great. food, Great, I like to chat travel, too. What's on your mind today? Well, I've been thinking about how exciting it is to see the fusion of different cultures in food, like Mexican and Taiwanese cuisine. What about you? Anything interesting you'd like to share or discuss? Gemini? Hey there, what's on your mind today? I'm okay. Ich breche das an dieser Stelle ab. Tatsächlich habe ich das mehrfach versucht. Und jedes Mal war Gemini die AI und das Modell, was da so ein bisschen ausgestiegen ist und nicht mehr so ganz mitkam. Ihr merkt schon, eine ganze Menge Spielerei. Aber letztendlich ist es keine Spielerei. Ich nutze tatsächlich den Advanced Voice Assistant äh, von ChatGPT nahezu jeden Tag, um einfach auch ein paar Gedanken hineinzupacken. Ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Nutzt ihr schon solche Voice Assistants? Wenn ja, welche? Wenn ja, wofür? Und wenn nicht, warum nicht? Und wie seht ihr generell die Entwicklung? Ich würde mich super freuen auf eure Kommentare. Einfach hier unten in das Video rein und äh, dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bleibt gesund und ciao. 